Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la taquilla. ¿Cuánto dinero hicieron las películas el pasado fin de semana, tanto en México como en Estados Unidos? También tenemos el Top Ten de Netflix, como siempre, en los dos países. Curiosamente, en el Top Ten de, de México, pues hay unas noticias que a mí me gustaron muchísimo y las vamos aquí a comentar. Además, la empresa VIP+, Más nos regala unos datos que compara el fin de semana de estreno dentro de la plataforma de HBO Max de todas sus películas. Entonces tenemos el comparativo de Justice League, el Snyder Cut, contra eh, King Kong y, y Godzilla. ¿Me explico? Entonces vamos a platicar un poquito también de esos datos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido, bienvenida y comenzamos. Y como siempre vamos a empezar con la taquilla en México. El dólar sigue a 20 pesos más o menos. Por dólar, en primer lugar, repite por tercera vez Godzilla contra Kong con 35.9 millones de pesos, es decir, 1.7 millones de dólares, llegando a un acumulado de 326.7 millones de pesos, o lo que viene siendo 16.3 millones de dólares. Muy, muy bueno. 326. Estamos en pandemia. En México todavía la cosa está mal. En fin, pero bueno, la gente ya fue al cine. Si sí, acabó, dijeron. En segundo lugar está En Guerra con mi Abuelo, que esta semana mete 6.6 millones de pesos, 330 mil dólares, para un acumulado de 21. 21 millones de pesos, es decir, un milloncito y cachito de dólares. Estrena en tercer lugar Relic, Herencia Maldita, 4.6 millones de pesos, 230 mil dólares. En cuarto lugar, otro estreno, Después de ti, no hay nada. Después de ti, 3.2 millones de pesos, es decir, 160 mil dolaritos. Después, en quinto lugar, Juega Conmigo, que esta semana metió 2.3 millones de pesos, 115 mil dólares, para un acumulado de 26.7 millones de pesos, o lo que viene siendo 1.3 milloncitos de dólares. El protector, el viejito enojado Liam Neeson, está en sexto lugar. Oye, siento que he hablado del viejito enojado todo el año. Que siempre hay una película del amigo Liam Neeson. En fin, sexto lugar, dijimos, el protector esta semana metió 2.2 millones de pesos, es decir, 110 mil dólares para un acumulado de 27.6 millones de pesos, lo que viene siendo 1.38 millones de dolarcitos. Oigan, y en séptimo lugar, restrenó el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Creo que restrenaron las tres, pero bueno, se coló la Comunidad del Anillo, que es excelente, es una de mis favoritas. Yo tendría que, yo creo que sería... Sí, yo creo que sí, esta sería mi favorita. 1, 3, 2, así es como las pondría. En fin, se, se reestrenó y metió 2.1 millones de pesos, 105 mil dolaritos. Híjole, cómo vale la pena estas películas. El Padre está en octavo lugar, 2.1 millones de pesos, 105 mil dolaritos, 6.6 millones de pesos el acumulado, 330 mil dolaritos. Noveno lugar, Hermosa Venganza se estrena con 1.7 millones de pesos, lo que viene siendo 85 mil dólares. Y en décimo lugar, El Retorno del Rey, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 1.2 millones de pesos, 60 mil dolaritos. Qué bonito, qué chula, qué chulada, oiga usted. En Estados Unidos las cosas son como siguen, pues también King Kong, es decir, Godzilla contra Kong, está en primer lugar, metió 13.8 millones de dólares, cayéndose un 57% con respecto al fin de semana pasado, que fue el del estreno, se cayó mucho. eh. Y esto le da un acumulado en los Estados Unidos de 70 millones de dólares. En todo el mundo esta película ya va en 357.8 millones de dólares. Y bueno, pues ya las proyecciones es que va a rebasar, por supuesto, los 500 millones de dolaritos. Y bueno, pues eh, eh, caray, creo que va a quedar arriba inclusive que otras películas de la misma franquicia. Godzilla en 2014 llegó a 524 millones de dólares en todo el mundo. Eh, Kong Skull Island llegó a 566 millones de dólares en todo el mundo. Godzilla King of the Monsters, que fue la, la peorcita... 386 millones de dólares. Está a escasos 30, 29 milloncitos de dólares. Eh, y, y por supuesto lo va a alcanzar el siguiente fin de semana, me explicó. Va a rebasar, la proyección es de que va a rebasar 500. Es decir, va a quedar exactamente igual o en la, el mismo parámetro que las demás. 
Y ya dijimos la semana pasada, en pandemia, con los cines al 25% en, en la mayoría de los casos en Estados Unidos, con plazas como Los Ángeles todavía cerradas, ¿me explico? Apenas van a abrir este hasta junio, acaban de anunciar el gobernador Gavin Newsom, entonces en Nueva York también, es el mismo Dr. Fauci di, dice, no, pues desde que, desde, que, desde que no vayan al cine, ¿me explico? Entonces hay ese dato. Y aparte está al mismo tiempo en HBO Max. Entonces, caray, con todos esos datos, y va a quedar al, ahí. Oye, que a lo mejor Godzilla versus Kong, que juntaba a los dos monstruos, a lo mejor no era para que quedara aquí, sino en 600, 700, a lo mejor. Pero eso, esa pérdida o eso que, que deja de recibir, eh, ¿será que le está funcionando en, en cuestiones de suscripciones en HBO Max? Vamos a esperar. Es muy difícil porque estos datos no los sueltan. Vamos a esperar a ver qué... ¿Qué nos dice pronto? Me parece que hay una convención o algo que va a ser este HBO Max y Warner Brothers y AT&T con respecto a los inversionistas, igual que lo que hizo Disney en diciembre en este mes a finales, si dan algo de noticia. Lo diremos. En segundo lugar, Nobody, 2.6 millones de dólares, el señor Bob Odenkirk, para un acumulado de 15.6 millones de dólares. En tercer lugar, The Unholy, 2.4 millones de dólares para un acumulado de 6.7 Raya and the Last Dragon de Disney se mete en cuarto lugar, 2.2 millones de dólares. Subió un 8% con respecto a la semana pasada, lo cual implica que aumentaron salas y demás. Pero, wow, o sea, 8% subió. Bien, y esto le da un acumulado de 35.3 millones de dolaritos. En quinto lugar, Voyagers. Voyagers, 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 Viajeros está en quinto lugar, 1.3 millones de dólares en su semana de estreno. Y bueno, vamos a pasar a Netflix. ¿Cómo está el top 10? En primer lugar, estrena Fuerza Trueno, esta película eh, con Melissa McCarthy, que me dicen que está terrible la película. Yo lo vi desde los trailers, lo, le dimos dos dedos abajo, dos dedos abajo a la película. Este, En fin, vamos a ver, si ya la vieron, coméntenme. Supongo que la tendré que ver en algún momento y sacaré mi review tardísimo, pero ahí está. En segundo lugar está ¿Quién mató a Sara? En tercer lugar, ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! No, no, no Lola, no, no, corre. Es corre nomás. En cuarto lugar, Shrek. Llegaron las películas de Shrek a Netflix México y se colaron en el cuarto y en el quinto Shrek 2. Sexto lugar, Hacker con Chris eh, Hemsworth. Séptimo lugar, Solo di que sí. Y octavo lugar, Un gallo con muchos huevos. Oiga usted, mi película se coló al octavo lugar. Lleva ya tiempo en Netflix. No sé qué pasó este, este fin de semana que pues, la gente quiso ver mi película, lo cual les agradezco a todos infinitamente. Estamos en octavo lugar, estamos en el top 10. Es para levantar el teléfono a Netflix y decirle, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? qué, 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 qué ¿De cómo qué? Pero bueno, ahí está en octavo lugar, lo cual me da muchísimo gusto ver mi película ahí en el octavo lugar. Gracias a todas las personas que están viendo mi movie. En noveno lugar está Demon Slayer y en décimo lugar 47 Running con Keanu Reeves. Netflix Estados Unidos es un tanto diferente. Acá mi película no está en Netflix, está en otra plataforma, está en pantalla. No, los derechos no los tiene Netflix, entonces, aunque quisiera verlo ahí, no lo voy a ver ahí. En primer lugar está Thunder Force con Melissa McCarthy. En segundo lugar, This is a Robbery, este es un robo. En tercer lugar, la serie mexicana Who Killed Sarah. En cuarto lugar, The Little Rascals. En quinto lugar, The Serpent, la serpiente. Sexto lugar, Sniper Ghost Shooter. Séptimo lugar, Mi Cocomelón, no puede faltar, bien por Mi Cocomelón. En octavo lugar, Legally Blonde. Noveno lugar, What Lies Below. Y décimo lugar, Concrete Cowboy. Oiga usted con Idris Elba. Ahí están las cosas. Y vamos a entrar ahora a cómo le fue a HBO Max. Los amigos de VIP Plus están reportando eh, eh, cómo fue el fin de semana de streaming dentro de HBO Max. Y lo dicen con un encabezado que, pues, francamente, es medio amarillista. Dicen, Zack Snyder's Justice League was only the third biggest HBO Max debut of 2021. Es decir, eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder fue tan solo el tercer más grande estreno o debut del de 21. Ah, creo que el encabezado están tratando de minimizar a Justice League. Yo aquí defendiendo Justice League, oiga usted. Pero, bueno, sale en tercer lugar. 
Vamos a analizar la gráfica. Godzilla contra Kong en su fin de semana tuvo un 8.1% de share, es decir, de los, los que están viendo eh, HBO Max. Bueno, el 8.1%. Vio Godzilla contra Kong, Little Things 7.4% y Zack Snyder Justice League 6.3%. Entonces dicen, no, como el tercer lugar? A ver, es una película que venía de un handicap en contra terrible porque teníamos ya una experiencia espantosa en el cine, a la gente no le había gustado y, caray, era difícil, ¿estamos de acuerdo? Además, cuatro horas... Y que tenga esto arriba de Wonder Woman, arriba que venía de un éxito absoluto, habida, arriba de Judas and the Black Messiah, The Witches, American Pickle, Tommy Jerry. Bueno, sí, Tommy Jerry sí estaba complicado, pero bueno. Este, Let Them All Talk, The King of Staten Island, Super Intelligence y Unpregnant. Esa es la, la lista que presenta en esta gráfica. A mí me parece que es un éxito lo de Zack Snyder. Creo que hasta ahí llegó, o sea, creo que tiene claro, muy claro Warner Brothers, AT&T, Warner Media, que no van a seguir con el Snyder Cut. Y bueno, aunque está ahorita el Restore the Snyder Verse hashtag, no creo que suceda porque es muy caro. Imagínate hacer otras dos películas de, de Justice League, estamos hablando de 600 millones de dólares, 300 cada una, o ponle menos, 200 y 200, 400, es demasiado, demasiado. ¿No? Y, y bueno, los números, si bien son buenos, no son espectaculares, no son apabullantes para que digan, caray, todo el mundo quiere ver. No, no todo el mundo quiere ver. Los que nos gustan los superhéroes, los que nos gustó el Snyderverse, creo que nos damos por bien servidos con haber visto ya el fin de su trilogía, contando Man of Steel, Batman vs. Eh, Superman o Batman v Superman y ahora está The Justice League Snyder Cut. Nos damos por bien servidos, por ahí está, si lo quieres encontrar, el storyboard que, que el mismo Zack Snyder publicó de lo que venían las dos siguientes películas, qué es lo que iba a pasar. Y ya lo estuve analizando y me parecía que sí se le iba medio que al pollo la cosa, era demasiado enredado y demás, creo que claramente iba a tener que trabajarse mucho esos, esos guiones y que ahora ya no podrían ser, ¿no? Porque ya todo el mundo los conoces y pues entonces, ¿cuál sería el chiste? Entonces tendrían que retrabajarlo si es que se llegara a restituir, lo cual lo dudo y creo que no lo estamos pidiendo con el mismo fervor que pedíamos Justice League. Inclusive tengo compañeros que me dicen, pues es la misma película. Bueno, pues... Sí y no, o sea, es la misma historia, el mismo eh, final, el mismo villano, lo que tú quieras, pero el arco de personajes y, y todo lo demás está muy bien realizado en el Snyder Cut, que sigue, además sigue siendo Snyder, o sea, tiene ciertos rollos, las Snydereadas que él hace, ¿no? Y tiene cosas que son eh, jaladas de los pelos y bien me lo comentaba por ahí un amigo, me decía... ¿Qué no es esta, el sello este que se queda en la tierra? ¿Qué no era? Este era el más importante de dos. Y de verdad se le olvidó a, a, Darkseid, a Darkseid en dónde le rompieron su Mauser y dónde estaba este sello tan importante, este símbolo tan importante. Pues y exige un poquito de nosotros como para el belief of the disbelief. Pero bueno, no estamos hablando de Snyder Cut, no estamos entrando en el review. Yo siempre me clavo en eso, pero a mí me parece que es un éxito, pero que no es suficiente como para que continúe. Además, lo tenían clarísimo y ahí está. Entonces, me parece interesante que lo que más ha jalado es Godzilla contra Kong en el cine y en el sistema de streaming. O sea, realmente es un exitazo la, eh, la película, a pesar de que es malona. Me explico que nada más malona por no decir malísima. Simplemente es para, para echar las palomitas y ver dos monstruos sagrados a golpes y se acabó. No, no hay más que, que hacer con esa película. En fin, ahí están los datos que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbase al canal y nos vemos la próxima.